మీ అందరికీ ఈ వీడియోకి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఘనాకార వస్తువుల సముదాయ ఉపరితల వైశాల్యం అనగా సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ గురించి అధ్యయనం చేద్దాం క్రిందటి తరగతిలో మీరందరూ ఘనాకార వస్తువులు ఉదాహరణకి దీర్ఘఘనము సమఘనము స్థూపము శంఖువు గోళము మరియు అర్ధగోళముల ఉపరితల వైశాల్యం గురించి చదువుకున్నారు ఈ ఘనాకార వస్తువుల సముదాయం అనగా కాంబినేషన్తో ఏర్పడే ఆకృతుల వక్రతల వైశాల్యం మరియు సంపూర్ణతల వైశాల్యం కనుగొనమంటే మీరు కనుగొనగలరా రండి దీని గురించి చర్చిద్దాం ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఐస్ క్రీమ్ కోన్ అంటే ఏమిటో తెలిసే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ప్రతి పిల్లవాడికి ఇష్టమైనదే ఈ ఐస్ క్రీమ్ కోన్ని జాగ్రత్తగా గమనించి ఇది ఏ ఏ ఆకృతుల సముదాయంతో ఏర్పడిందో చెప్పండి రండి దీని చిత్రాన్ని గీద్దాము దీన్ని చూసి ఇది రెండు ఆకృతులు ఒక అర్ధగోళం మరియు ఒక శంఖూల సమూహంతో ఏర్పడే ఆకృతి అని మనం చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ కోన్ యొక్క పై భాగం ఒక అర్ధగోళం మరియు కింది భాగం ఒక శంఖువు మనం ఈ ఐస్ క్రీమ్ పై ఒక కాగితాన్ని తొడగాలంటే మనకి ఎంత కాగితం అవసరమవుతుంది సరిగ్గా చెప్పారు దీనికోసం మనం ఐస్ క్రీమ్ యొక్క వక్రతల వైశాల్యం కనుగొనాల్సి ఉంటుంది మనం రెండు లేదా రెండు కంటే ఎక్కువ ఆకృతుల సమూహంతో ఏర్పడే ఆకృతుల వక్రతల వైశాల్యం అనగా కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుగొనాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ అర్ధగోళం యొక్క వక్రతల వైశాల్యం రెండు పై ఆర్ ఘాతం రెండు మరియు శంఖు యొక్క వక్రతల వైశాల్యం పై ఆర్ ఎల్ లను కూడండి మనకి ఐస్ క్రీమ్ కోన్ యొక్క వక్రతల వైశాల్యం పై ఆర్ ఇంటూ రెండు ఆర్ ప్లస్ ఎల్ లభిస్తుంది ఐస్ క్రీమ్ ని ప్యాక్ చేయడానికి ఉపయోగించే కాగితం ఐస్ క్రీమ్ యొక్క సంపూర్ణతల వైశాల్యానికి సమానమవుతుంది అని మనం చూడవచ్చు ఇదే విధంగా మనం ఏవైనా రెండు లేదా రెండు కంటే ఎక్కువ ఆకృతుల సమూహంతో ఏర్పడే ఆకృతుల వక్రతల వైశాల్యం మరియు సంపూర్ణతల వైశాల్యం కనుగొనవచ్చు ఈ వీడియోలో ఈరోజు మనం ఘనాకార వస్తువుల సముదాయంతో ఏర్పడే ఆకృతుల ఉపరితల వైశాల్యం కనుగొనడం నేర్చుకున్నాము తదుపరి వీడియోలో దీనిపై ఆధారపడిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణలు చూద్దాము